Ceci est la plus petite version d'un Street Fighter officiel sorti sur une console officielle. Et c'est bien dommage que la Game Boy Micro se soit si peu vendue en France. Ceci n'est pas seulement un P90, mon arme à feu préférée, c'est aussi la source d'inspiration du Seburo C26A, une arme que l'on peut découvrir dans l'animé Ghost in the Shell Standalone Complex. Ceci n'est pas une tour PC, en fait il s'agit de la PSFX, une console japonaise qui s'est totalement vautrée et qui avait quelques dizaines de jeux très manga, dont un entièrement designé par l'auteur de Ken le Survivant. Ces trois jeux en temps point commun, Ninokuni et Tamamayu Monogatari, ont été complètement designés par les studios Ghibli, alors que Mirai Shonen Conan est carrément une adaptation d'une série animée des studios Ghibli. Ceci n'est pas une boîte de bonbons en métal, en fait il s'agit d'un jeu Game Boy, à savoir Bomberman. Ce qui est amusant c'est que c'est un peu l'ancêtre des steelbooks. Ceci est un jeu vidéo très rare qui contient les premières musiques d'Itoshi Sakimoto qui a eu la gentillesse de me le dédicacer. Alors Itoshi Sakimoto c'est le mec qui a composé entre autres les musiques de Final Fantasy XII, ouais j'aurais dû commencer par là. Ceci est un PSG, hein, le fusil de précision préféré de Sniper Wolf dans la série Metal Gear. Et ce produit dérivé issu de Resident Evil 5 et sa version miniature, oui parce que dans Resident Evil 5 les stars ce sont les armes. Ceci n'est pas qu'une Game Boy Advance SP, en fait il s'agit de la version 2.0 uniquement disponible au Japon avec son écran de la qualité du Nintendo DS. Elle était à être compatible avec la première Game Boy, ce qui fait qu'elle avait pas mal de jeux tirés d'animé. Ceci n'est pas qu'un bouclier légendaire de la saga Zelda, en fait il s'agit d'une boîte de bonbons officielle Nintendo. Et oui, parce qu'ils ne produisent pas que des amiibos. Ceci n'est pas qu'une molette bruyante. En fait il s'agit d'un contrôleur qu'on peut ajouter à la DS pour jouer à des jeux comme Space Invaders Extreme. Ceci n'est pas un jeu électronique, mais une console japonaise qui fonctionne avec une seule pile, et elle s'appelle la Wonder Swan. Ceci est un bonus de précommande de la version japonaise du jeu Resident Evil 4, qui offrait au hasard une réplique miniature d'une des armes du jeu. Et moi j'ai eu de la chance, je suis tombé sur la plus puissante, et en plus on peut la recharger comme une vraie. Ceci est mon Bobblehead Voltec préféré, car c'est celui qui représente la compétence charisme, à savoir celle qui permet une plus grande liberté de choix dans le roleplay. Et sinon j'adore passer inaperçu, donc j'aime toutes les habilités liées à la discrétion.